Hello guys, welcome back to my computer science online classes. In this, we will discuss about unit 102, basic concept of operating system and introduction of MS window, desktop, icons on the desktop. So first, uh, we, uh, we need to know about what is the operating system. An operating system acts as an interface connecting a computer user with the hardware of the computer. An operating system falls under the category of a system software that performs all the fundamental tasks like file management, memory handling, process management, handling the input output and governing and managing the peripheral devices like a disk drivers, networking hardware, printers, etc. What is an operating system? Operating system acts as an uh, interface between to the users and the computer hardware. For example, if we have this operating system, which is our operating system ka example is our Microsoft Windows. Today, we have Windows 10 chali hui hai. Usse window आपकी बहुत सारी आ जाती है विंडो विस्टा आपका लाइनेक्स यूनिक्स भी आता है ऑपरेटिंग सिस्टम में वो ज्यादा यूज नहीं करते हैं बट जो हमारा एमएस विंडो है उसको यूज करते हैं अगर हमारे पास किसी भी कंप्यूटर में विंडो हमारी इंस्टॉल नहीं होगी वी कांट डू एनी वर्क ऑन दैट एमएस विंडो माइक्रोसॉफ्ट विंडो दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉलोइंग आर सम ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट वन इज अ मेमोरी मैनेजमेंट बिकॉज जब भी हम क्या करते हैं जितना भी हम अपना काम करते हैं तो हमारे मेमोरी में जाता है और जो मेमोरी में कहां किस तरीके से स्टोर होना है और फ्यूचर के लिए सेव होना है वो सारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है प्रोसेसर मैनेजमेंट यानी कि जब भी हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं या अर्थमेटिक फंक्शन यूज करते हैं देन जो है हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, ये भी इसी को मैनेज करता है डिवाइस मैनेजमेंट यानी कि जितने पेरेफेरियल डिवाइसेज है लाइक इज योर पेन ड्राइव सी डी डीवीडी ये सारी चीजें जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है फाइल मैनेजमेंट लाइक एज हम कोई फाइल फोल्डर्स बनाते हैं वो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है सिक्योरिटी यानी कि जो हमारी थ्रेट्स होते हैं या फिर वायसेस होते हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए या फिर हमने अपने ऑथेंटिकेशंस के लिए यानी कि अपने आ, किसी फाइल में पासवर्ड लगा दिया है या फिर अपने ही लैपटॉप को हमने क्या किया सिक्योर करना है कोई डाटा नहीं इससे हमारा चुरा ले तो उसके लिए भी हम क्या सिक्योरिटी पर्पस पे हम पासवर्ड यूज करते हैं तो वो क्या है वो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंडल करता है कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस जितनी भी परफॉर्मेंस हम करते हैं यानी कि मल्टीटास्किंग uh, है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग है ओके okay? uh, अभी मैं जो है साइड में वीडियो बना रही हूँ साथ में मेरी पीपीटी चल रही है दैट इज द मल्टीटास्किंग कि एक साथ में हम बहुत सारा काम कर सकते हैं जॉब अकाउंटिंग एरे डिटेक्टिंग एड्स की अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है फॉर एग्जाम्पल अगर बैटरी लो हो रही है तो भी क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम हमें बता देगा कि हाँ जी ये प्रॉब्लम है या फिर कोई वायरस आ गया है हमने कोई एप्लीकेशन uh, इंस्टॉल किया है तो क्या वो भी हमारा एरे डिटेक्ट कर लेगा ठीक है कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं फॉर एग्जांपल अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है यानी कि सिस्टम को चलाने के लिए हमें क्या है ये जरूरी होता है और जब तक हम इसको विंडो को इंस्टॉल नहीं करेंगे जितनी भी हमारी एप्लीकेशन है फॉर एग्जाम्पल हमारा एम ऑफिस है या हमारा फोटोशॉप है या फिर आपने यूट्यूब के लिए कोई आपने फिल्मोरा यूज किया है या फिर आपने कोई भी नाइक मास्टर यूज किया है जितने भी सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है यही कोऑर्डिनेट करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम दैट्स ऑल अबाउट फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट विंडो माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय अ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन विच यूजेज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टू इंटरेक्ट विद द यूजर अब एम एस विंडो जो क्या होती है इसमें इसका ये बोलने का मतलब क्या है विच यूज इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टू इंटरेक्ट विद द यूजर जी यू आई यानी कि जो हमारा एम एस विंडो है उसमें क्या है ग्राफ्स होते हैं ग्राफ मीन्स हमारे पिक्चर्स में शो करता है जितना भी हमारा फंक्शन है जितना भी हम काम करते हैं वो सारा क्या है पिक्चर्स में होता है हमें एम एस विंडो पे काम करना बहुत ही ईजी है अगर आप लाइनेक्स और यूनिक्स जो हमारी दोनों विंडोज है ऑपरेटिंग uh, सिस्टम है सॉरी अगर हम उस पर काम करना चाहते हैं हमें कमांड्स के ऊपर करना पड़ता है ब्लैक स्क्रीन के ऊपर हमें अपने कमांड्स के थ्रू अपना काम करना पड़ता है दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर नॉर्मल यूजर्स ऑल कंप्यूटर एंड अ कंप्यूटर लाइक अ डिवाइसेस हैव ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग योर लैपटॉप टैबलेट डेस्कटॉप स्मार्टफोन स्मार्ट वॉच राउटर एक्सेट्रा सभी के पास होते हैं ऑब्वियसली अगर हमारे पास जियो होगा ही नहीं यानी कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ही नहीं तो हम किसी भी चीज पे हम काम कर ही नहीं सकते 
कंप्यूटर पे लैपटॉप पे किसी भी चीज पे सब में क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता ही होता है विंडो इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट इट इज अस्टम प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स कॉर्डिनेट्स एंड मैनिपुलेट ओवरऑल डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेशन इट सर्व सॉरी इट सर्व एज एन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द अदर सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर सिस्टम इट एलोकेट्स मेमोरी लोकेशन टू अ डाटा एंड अदर कंप्यूटर प्रोग्राम it controls other computer resources like a files and program input output devices computer memories etc during the data processing operations it also performs a hardware and a software diagnosis to detect a faults and error yani ki jitni bhi hamari management ho rahi hai hamari computer mein chahe wo file ki ho ya fir processing ki ho chahe wo storage ki ho chahe security ki baat aagi chahe hamare input output devices hai agar hum window hi nahi hogi aap for example aapki विंडो जो है किसी भी प्रॉब्लम की वजह से करप्ट हो गई आप उसमें पेन ड्राइव लगा के कोई भी काम नहीं कर सकते स्पेशली ये बच्चों के लिए है समझाने के लिए जब आपकी विंडो जो है करप्ट हो जाती है फॉर एग्जांपल कि वो ऑन ही नहीं हो रहा आपका पीसी दैट मींस कि आपके विंडो आपकी जो कंप्यूटर है उसमें आपका जो लैपटॉप है उसमें क्या है आपकी विंडो ही उड़ गई है यानी कि वो वहां से इंटरप्ट हो चुकी है तो क्या होगा आप ना तो उस पर एम एस वर्ड का काम कर सकते हैं ना ही उस पर आप पेंटिंग कर सकते हैं रिकॉर्डिंग कर सकते हैं म्यूजिक प्ले कर सकते हैं आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो जितना भी हमारा काम होता है कंप्यूटर के अंदर वो सारा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है मैनेज करना हो प्रोसेस करना हो डिलीट करना हो सिक्योरिटी के पर्पस के बेस पे आप इनपुट आउटपुट डिवाइसिस के लिए लीजिए जितने भी आप प्रोग्राम्स करते हैं उसमें प्रोग्राम्स लाइक एज ए सी प्लस प्लस हो गया कोई भी प्रोग्राम आप करते हैं वो सारे क्या है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है वो हैंडल करता है नेक्स्ट वन इज जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है वो आता है डेस्कटॉप और डेस्कटॉप हमारे पास है क्या जो सामने हमारी सबसे फर्स्ट जो स्क्रीन हमारी ओपन होती है दैट इज कॉल्ड द डेस्कटॉप इट इज द वे वेरी फर्स्ट स्क्रीन दैट यू विल सी वंस द विंडो स्टार्ट हियर यू विल सी माई कंप्यूटर माई डॉक्यूमेंट स्टार्ट मेन्यू रिसाइकल बीन and the shortcuts of any applications that you might have created यानी कि जितने भी आपने शॉर्टकट क्रिएट किए होते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने आपको मुश्किल हो रही है कि आपको स्टार्ट uh, मेन्यू में जाके सर्च करना पड़ेगा देन आप एम एस ऑफिस को ओपन कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो राइट right क्लिक करके जहां पर आपका एम एस ऑफिस का फोल्डर uh, पड़ा हुआ है वहां पर उस पर राइट right क्लिक करके आपने करना क्या है वहां पर होगा आइकन्स टू द डेस्कटॉप तो आपने क्या करना है उसको शॉर्टकट क्रिएट कर लेना है एप्लीकेशन का किसी भी एप्लीकेशन का कर सकते हैं आप ओके गाइस तो आपको ये यहाँ स्क्रीन दिख रही है ये आपका डेस्कटॉप है और मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर ये जो है हमारी विंडो टेन है तो इसमें माई कंप्यूटर की जगह पे दिस पीसी लिखा होता है और ये रिसाइकल बीन है हमें इसे हमेशा ही जब हमें जरूरत ना हो कि हमें आ, कोई भी फाइल अगर गलती से डिलीट ना हुई हो तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए अपना जो स्क्रीन है अपना डेस्कटॉप है उसमें जो रिसाइकल बीन है उसे एम करना है हमेशा ओके और सेकंड थिंग ये है कि जितनी भी आपकी आ, कोई भी फाइल्स है या फोल्डर है या आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप कभी भी उसे अपने डेस्कटॉप पे कभी भी सेव मत कीजिए क्योंकि जब भी फॉर एग्जाम्पल कभी भी आपकी अगर विंडो आपकी इंटरप्ट हो जाती है तो क्या होगा जितनी भी आपके फाइल्स एंड जितने भी आपके फोल्डर्स यहाँ डेस्कटॉप पे बने होंगे तो क्या है उसकी रिकवरी नहीं हो सकती वो परमानेंटली आपके डेस्कटॉप से डिलीट हो जाएंगे तो मेरा बेस्ट वे ये है कि आप यहाँ पे दिस पीसी यानी कि माई कंप्यूटर पे जाके आपने हमेशा जो है या तो डी ड्राइव में या फिर ई ड्राइव में आपने क्या करना है अपना फोल्डर्स बनाने हैं और उसी में ही अपना डाटा सेव करना है ठीक है और आपने सी में भी अपनी लोकल सी ड्राइव जो है उसमें भी कभी अपना डाटा स्टोर नहीं करना है बिकॉज ऑफ अगर आपकी विंडो अगर इंटरप्ट हो जाती है क्योंकि इसमें विंडो आपकी इंस्टॉल होती है विंडो की जितनी भी फाइल्स है वो इसमें इंस्टॉल होती है इसमें भी क्या होगा आपका डाटा जो है उस टाइम पे क्या होगा डिलीट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा अगर आपके पास डी और ई ड्राइव में आपने आपने डाटा स्टोर किया होगा तो क्या है इन दोनों जो ड्राइव को हम क्या कर सकते हैं रिकवर कर सकते हैं और रिकवर करके क्या है जितनी आपकी फाइल्स फोल्डर हो गया रिकवर हो जाएंगे ये थे पहले आपको टिप्स जो है ये था पहला टिप सेकंड ये टिप्स है जब आप क्या है अपने डेस्कटॉप पे डाटा नहीं रखेंगे तो क्या है आपका जो पीसी है उसकी प्रोसेसिंग जो है फास्ट होगी एज कंपेयर टू 
लोडेड स्क्रीन इन योर कंप्यूटर ओके सेकेंड थिंग मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स uh, कि आपने शॉर्टकट्स कैसे क्रिएट करना है फॉर एग्जांपल आपको प्रॉब्लम हो रही है आपने हर रोज जो है पीपीटी uh, पे काम करना है और या फिर आपने एमएस वर्ड पे काम करना है आपने क्या करना है स्टार्ट बटन पे जाके यहाँ पे एमएस वर्ड टाइप कीजिए ओके ये आपका आ गया यहाँ पे राइट right क्लिक करके आपने क्या करना है इसके फाइल लोकेशन में जाना है या फिर जहां पर भी आपने क्या किया हो अप, जिस पे आपको पता होगा कि आपका एम एस वर्ड है कहाँ पे कहा उसकी फाइल्स फोल्डर है तो आपने क्या करना है उसके जितनी फाइल्स है वहां पे चले जाना है इसका शॉर्टकट क्रिएट करना है तो आपने क्या करना है राइट right क्लिक करना है इसके ऊपर सेंड टू डेस्कटॉप एंड क्रिएट अ शॉर्टकट एंड यू कैन सी Your MS Word shortcut created here. Task bar. At the bottom, at the bottom of your screen, you will see a row which is known as the task bar. It has the currently running applications. You can also pin the applications that you frequently use by using an options. पिन टू द टास्क बार ओके स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा आपका जो बॉटम ऑफ द स्क्रीन यानी कि ये रही आपकी बॉटम ऑफ द स्क्रीन की और यहाँ पर ये जो आपको यहाँ पर ये यह हॉरिजेंटल जो लाइन दिख रही है ब्लैक कलर्स की दैट इज योर टास्क पार और इसमें ये चीज भी बताइए कि करंटली जो भी आप जिस भी एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पीपीटी के ऊपर काम कर रही है यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो वो जितने भी सॉफ्टवेयर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो भी आपके क्या है इसी टास्क बार में शो होंगे ये देखिए यहाँ पे ओके ये देखिए यहाँ पर मैं अभी जो है पीपीटी यूज कर रही हूँ तो यहाँ पे शो हो रहा है कि अगर आपको क्या है जैसे कि एमएस वर्ड है आप चाहते हैं कि इसी को ही हमने क्या है शॉर्टकट वे में अपने टास्क बार में अपने यूज करना है तो आप क्या कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया था उसी तरीके से अपने सर्च करना है एम एस वर्ड आफ्टर दैट पिन टू अ टास्क बार ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है आपका जो एम एस वर्ड है यहाँ पर इसका शॉर्टकट क्रिएट हो गया है यानी कि जब भी आपने काम करना होगा तो आपको क्या है बार बार सर्च करने की जरूरत नहीं है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा एम एस वर्ड आपका ओपन हो जाएगा दैट इज ऑल अबाउट दी टास्क बार सो नेक्स्ट वन इज द स्टार्ट मेन्यू दिस इज लोकेटेड इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ अ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जियो ग्राफिक यूजर इंटरफेस दिस इज द प्लेस वेयर द यूजर कैन सर्च फॉर एनी सेटिंग एंड फॉर एनी एप्लीकेशन फॉर देयर यूज User can uninstall or repair application from the control panel. The user can do a lot of activities just by searching through the Start menu. Just मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारा यहाँ पे ये task bar है उसके left side में ये क्या है हमारा Start menu है जैसे आप Start menu पे click कर करेंगे तो यहाँ पर क्या है आप जितनी भी application जो भी application use करना चाहते हैं for example Adobe फोटोशॉप या फिर आपने कोई भी फॉर uh, एग्जांपल जो भी आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल की हो तो क्या है वो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं ओके नेक्स्ट वन इज दैट इसमें क्या बोला हुआ है कि यूजर कैन अन इंस्टॉल और रिपेयर एप्लीकेशन फ्रॉम द कंट्रोल पैनल यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कंट्रोल पैनल टाइप करिए ये देखिए कंट्रोल पैनल आ गया या फिर आपका बाय डिफॉल्ट जो है ये आपके पीसी पे भी यहाँ आइकन बना हुआ है आपके स्क्रीन के ऊपर या फिर आपके यहाँ आइकन नहीं बना है तो यहाँ पर आप स्टार्ट मेन्यू में जाके आपका कंट्रोल पैनल टाइप करके फिर आप ये कंट्रोल पैनल ओपन कर सकते हैं और जैसे ही आपका कंट्रोल पैनल ओपन होगा यहाँ से आप जितनी भी सेटिंग्स है आपके कंप्यूटर की चाहे वो यूजर अकाउंट है फॉर एग्जांपल आपने यूजर नेम पासवर्ड रखना है तो यहाँ से आप यहाँ चेंज कर सकते हैं और आप क्रिएट कर सकते हैं सिस्टम एंड सिक्योरिटी नेटवर्क एंड इंटरनेट हार्डवेयर एंड साउंड यानी कि अगर आपने प्रिंटर uh, की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहीं से हैंडल कर सकते हैं उसके ड्राइवर से यहाँ चेक कर सकते हैं और जितने भी आपके फॉर एग्जाम्पल साउंड की प्रॉब्लम है माइक्रोफोन की या कुछ भी तो आपने क्या करना है हार्डवेयर एंड साउंड में यहाँ पर जाना है ओके okay, हमारी बात हो रही है प्रोग्राम की क्या कि हम फॉर एग्जाम्पल हमें जो है आ, किसी प्रोग्राम की जरूरत नहीं है यानी कि कोई हमारी एप्लीकेशन है वो यहाँ पे हमारे पीसी में वैसे ही उसने स्पेस जो है स्टोरेज भरी हुई है उसकी बेवजह से तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर जैसे जैम है तो आप क्या करेंगे राइट right क्लिक करेंगे एंड देन अन इंस्टॉल ओके या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे देन अन इंस्टॉल गॉट इट दैट इज द ऑल प्रोसेस ऑफ अन इंस्टॉल योर एप्लीकेशन फ्रॉम योर पी सी 
that is all about your uh, start menu next one is the my computer when you double click on a my computer menu it will be let you navigate between your different computer drivers and the control panels uh, control panel tool you can see and manage content that are inside your drive okay i will show you ye aapka kya hai my computer hai इन ए विंडो टेन ये जो शो करता है डिस्क पीसी जैसे आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे डबल क्लिक देन आपको पास क्या है जितनी भी आपकी ड्राइव से यहाँ पर शो होगी या जितनी भी आपके यहाँ पर ये देखिए फोल्डर्स बने हुए हैं जैसे आप क्लिक करेंगे डी पे मैंने कोई फोल्डर नहीं बनाया है यानी कि ई पे मैंने फोल्डर्स बनाए हुए हैं तो वो आपके शो हो जाएंगे आप यहाँ पे फोल्डर क्रिएट भी कर सकते हैं डिलीट भी कर सकते हैं दट इज ऑल अबाउट माई कंप्यूटर Next one is a recycle bin. When you delete an item from any of your drivers by making use of a delete button or even by simply clicking right click or selecting a delete option, it is not deleted completely. Instead, it 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 is moved to a recycle bin. You can recover your content if you have deleted it by mistake. If you you if you choose to delete the items from here, it will be get deleted permanently. Should you wish to delete the items in a first go itself without moving it to a recycle bin, then you can use the key Shift Plus. That is your recycle bin. Or this recycle bin ko bhi main open kar rahi hu, to isme bhi koi bhi file nahi padi hui hai. Okay? For example, maine kya kiya? Yaha par jo shortcut hai, ye mujhe nahi chahiye apne screen pe. To maine kya kar diya? Isko yaha se ya to maine kya kiya? First way is maine right click kiya aur maine yaha se delete kar diya. Okay? या फिर सेकंड वे क्या है मेरा मैंने रिकवर कर लिया इसको ये सेकंड वे ये है कि आपने इसे चूज किया देन आपने अपने जो कीबोर्ड से है डिलीट बटन को प्रेस किया तो क्या हो गया ये डिलीट हो गया अब देखिए यहां पर सेकंड बिन हमारा फुल हो गया यहां पर देखिए फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी कोई फाइल गलती से डिलीट हुई आप डिलीट नहीं करना चाहते थे तो आप क्या कर सकते यहां से उसी फाइल पे राइट क्लिक कीजिए और यहां से रिस्टोर कर दीजिए और ये जो आपकी जो फाइल जहां से डिलीट हुई थी वो आपको वहीं पर ही मिल जाएगी ये देखिए आपका वर्ड 2016। फॉर एग्जांपल अगर आप इसे परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं कि ताकि क्या है रिसाइकल बिन को आप बार बार एम टी ना करना पड़े या डिलीट ना करना पड़े तो आपने करना क्या है इसी आइकन को सिलेक्ट कीजिए शिफ्ट प्लस डिलीट यहां पर ये आपको बता रहा आर यू श्योर यू वॉन्ट टू परमानेंटली रिमूव दिस शॉर्टकट ये इसलिए आपको ये चीज नोटिफिकेशन शो कर रहा है क्योंकि अभी ये क्या है आपके रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा इसमें क्या होगा कि आपका जो जितना भी डाटा है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा यस yes. ये देखिए यहां पर आपकी कोई भी फाइल नहीं आई है दैट इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूले थैंक यू